Itt vagyunk az egyik törzshelyünkön, amit nagyon szeretünk a belvárosban, ez egy kávézó, ahol rendszeresen szoktunk próbálni, játszani. És az új projekt neve Gypsy Swing projekt, ami hát hajasz természetesen a régire nem is véletlenül, és ilyen Swingman is projekt néven mi már ezt a zenét elsők között játszottuk Magyarországon, és hát szerettük volna folytatni a, a Django által kitaposott ösvényt, ezen az úton haladunk tovább. Eleinte ugye én a Schneeberger központban tanultam, ugye ott úgymond nevelkedtem zeneileg. Aztán ugye Youtube-ban láttam már egy Ferit jó párszor, és egyszer találkoztunk nyáron a Ferivel Székesfehérváron a Birelli Raglen koncerten, és ő rá egy pár hónappal később Feri fölhívott, és megkérdezte, hogy nincs-e kedvem esetleg velük játszani. Klasszikus gitárral kezdtem az egész történetet, 18 éves koromig, és az alatt megszerettem ezt a Django műfajt. Igazából nem a fele mentem, szóval nem a Django fele, hanem az amerikai jazz zene fele. Igazából nagy álmom volt ez, hogy egy ilyen formációt kitaláljak és játszak benne. A gyerekkoromban sokat hallgattam, nem gondoltam, hogy, hogy lesz rá alkalom, hogy én ezt fogom is játszani. Ez az új projekt, ezt Orbán György nagybőgös barátom keltette életre, vagy ő, ő keresett meg engem, hogy lenne kedvünk vele játszani, és hát én nagy örömmel, igen, mondtam, hiszen jól ismerem a Gyurit. Ez egy trió formáció, lakatos filmos gitár, és Orbán György nagybőgő, illetve én is gitározom. Igazából nem tudom, lehet úgy mondani, hogy ez a, a mi, mi zenénk, mi, mi, mi hozzánk áll a legközelebb a, a romákhoz, gyakorlatilag meg ez cigány jazz. És igazából ezt az egy jazz-t fogadják el az amerikai jazzzenészek Európában. Mert ez nem ugyanaz, mint az, ami a, has, nem hasonló, mint az ő zenéjük, és ez, ez más. Más a hangulata, az egész más, más a ritmusa, egészen másról szól. A jazz iskolákban, vagy hát az iskolákban ott érdemtelenül kevés szó esik Django-ról, hiszen ő volt az első európai jazzgitáros, akire már a feketék is azt mondták, hogy igen, ő már jazz játszik, bár cigányosan, de amit játszik, az jazz, és tulajdonképpen műfajteremtő volt Django Reinhardt, és hát a magyar cigányok mindig is ismerték, hiszen van egy párhuzam, 
zenében is a, a, a gyökerek azok eleve közösek. Ja, a rendes jazzbe ugye dob van, és ott ugye ez az állandó négy, ezt az állandó négyet hozzák, ezt az állandó szünget. Itt viszont ez a gitárra, ez ilyen majdnem, hogy csak ilyen esztam formába kerül, ugye ez miatt a gypsy swing miatt, ez miatt a jobbkéz munka miatt, és ugye a bőgő is, tehát ő, ott se folyamatosan négy van, hanem van, amikor az egy hármat hozzák, és akkor ez miatt adja ezt az ezt a most, ezt az ezt a jellegű cigányos lüktetést. Szerintem a leg, egyik legritmusosabb, lüktetősebb ö, swing zene. Ugyanakkor a harmóniákban is megjelenik ez a cigány A harmóniákban is természetesen, tehát ugyanúgy szűkítettekkel, szeptimekkel dolgozunk rengeteget, tehát teljes mértékben így visszaadja ezt a cigány érzetet a zenének. Először tíz évesen volt kezembe gitár, vidéken voltam a nagyszüleimnél, ott szerettem bele ebbe a hangszerbe. Aztán 14 évesen megkaptam életem első gitárját, onnantól kezdve beleszerettem a hangszerbe, napi 10 óra, 9-8, mikor mennyi idő gyakorlás, és hát ugye egy pár évvel később jött ez a Django jazz stílus, és akkor onnantól kezdve nekem csak a Django, tehát én nekem ő lett a mindenem. Hát igazából ebben a stílusban nekem minden benne van. Tehát, hogyha kell, akkor ez ugye lehet pörgősebb, ez lehet akár lassabb, lehet szomorú, a vidámabb hangulata, tehát minden érzés ki lehet benne adni. Bár ugye több mint száz éve született, és 63 éve halt meg, de mégis Django neve talán egyre inkább reneszánszát éli ez a, ez a fajta zene, és hát ez azért lehetséges, mert volt egy ilyen nagyszerű művész, egy ilyen tehetséges ember, aki olyan hatással tudott lenni még a halála után is a, a zenei világra, hogy emberek tényleg azt mondhatom, hogy ezreit inspirálja arra, hogy játsszák ezt a fajta muzsikát. Mm. 